সংলাপে রাজনৈতিক দলের দেয়া প্রস্তাবের বেশিরভাগ নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে ইভিএম এ ভোট হবে কিনা সিদ্ধান্তে সময় লাগবে ইসি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো ছাত্রকে নির্যাতন 10 মাস আগে হেনস্থার ঘটনায় বিচার হয়নি আজও নিপীড়ন নিরোধ সেল থাকলেও নেই কার্যক্রম আশ্বাসেই আজকে উপাচার্য প্রেমের ফাঁদে নিশ্ব বাসায় ডেকে আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় রাজধানীতে সক্রিয় একাধিক চক্র গ্রেফতার পাঁচ এবং রাজনৈতিক সংকটে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ সমর্থন পাননি জটের শরিকদেরও 25 সেপ্টেম্বর জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা প্রেসিডেন্টের ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি শায়লা রহমান ইমা ও পানি ব্যবহারে সবাইকে শাস্ত্রই হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বের অবস্থা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ আজ বৈশ্বিক মন্দার কবলে সবাই ব্যয় শাস্ত্রই হলে এই দুর্যোগ কাটে ওঠা সম্ভব মুজিব বর্ষ উপলক্ষে তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে গৃহহীনদের জমি ও ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এই কথা বলেন সরকার প্রধান এর মধ্য দিয়ে 52 টি উপজেলাকে গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হলো ঠিকানাহীনদের জীবন বদলে দেয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের 26 হাজারেরও বেশি পরিবার পেল স্থায়ী আশ্রয় দিন বদলে গেল ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অভুক্ত থাকা অসহায়দের দেশের পাঁচটি বিভাগে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দলমত নির্বিশেষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না এই সময় মাগুরা ও পঞ্চগড় জেলা সহ 52 টি উপজেলাকে গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন তিনি কারো কাছে যদি একটা খবর থাকে যে বাংলাদেশের একটি মানুষ ভূমিহীন গৃহহীন আছে অবশ্যই আমাদের খবর দিবেন দলমত নির্বিশেষে যেই গৃহহীন থাকবে আমরা তাদেরকে ঘর করে দেব সরকার প্রধান তার বক্তব্যে তুলে ধরেন বৈশ্বিক পরিস্থিতি বলেন বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো আজ ধুঁকছে তাদের অর্থনৈতিক মন্দা কাটাতে সে তুলনায় বাংলাদেশ এখনো ভালো অবস্থায় জানিয়ে বিদ্যুৎ পানি ও জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আমেরিকা রাশিয়ার উপর যে স্যাংশন দিয়েছে যার ফলে আমাদের সার কিনতে সমস্যা হচ্ছে আমাদের খাদ্য কিনতে সমস্যা হচ্ছে কারণ ডলার দিকে না যায় না আমরা এখনো আমাদের দেশকে ভালোভাবে চালাতে পারছি কিন্তু আমাদের এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে আমি সবাইকে অনুরোধ করব বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে পানি ব্যবহার সেটাও সাশ্রয় করতে হবে জ্বালানি ব্যবহার সেটাও সাশ্রয় করতে হবে দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে প্রতি ইঞ্চি জমি ব্যবহারের তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর বলেন কারো কাছে হাত পেতে নয় নিজেদেরই হতে হবে স্বাবলম্বী আমাদের যার নিজের যতটুকু জমি আছে জায়গা আছে সেখানে আমাকে উৎপাদন বাড়াতে হবে একটা তরকারি গাছ একটা মরিচ গাছ বা যাই লাগানো লাগানো যায় সবাই লাগান কোনো জমি ফেলে রাখবেন না সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ মানুষের সংগঠন তাই দেশের প্রতিটি মানুষকে ভালো রাখার দায়িত্বে কখনোই অবহেলা করে না তার সরকার আওয়ামী লীগ মানুষের সংগঠন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব আমারই কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনকালীন সরকারের প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিলেও নির্বাচনকালীন সরকারের বিধান সংবিধানে আছে উল্লেখ করে সিইসি বলেন নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে ইসি কাউকে ভোটে আসতে বাধ্য করতে পারে না জাতির স্বার্থে এই মুহূর্তে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার জানিয়ে সিইসি বলেন ভোটের মাঠে পক্ষ বিপক্ষের উপস্থিতি অনেক অনিয়ম দূর করে চলমান সংলাপের পঞ্চম দিনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির সাথে সংলাপে কথা বলেন সিইসি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের চলমান সংলাপের পঞ্চম দিনে বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির সঙ্গে সংলাপে বসে ইসি সূচনা বক্তব্যে সিইসি বলেন জাতির স্বার্থে অবাধ সুষ্ঠ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনিবার্য এই লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে তিনি বলেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন পেশি শক্তি ব্যবহারের প্রভাব কমিয়ে দিতে পারে নির্বাচন আচরণ বিধিমালাতেও আমাদেরকে বেশ খানিকটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আপনারাও চাইবেন আমরাও চাইব যেন সেই ক্ষমতাগুলো আমাদের তরফ থেকে বা আপনাদেরও দাবি থাকবে আমরা যেন সেই ক্ষমতাগুলো আইনানুকভাবে প্রয়োগ করে যে সম্ভাব্য সহিংসতা বা পেশি শক্তির প্রয়োগ এটাকে হ্রাস করাতে পারি 
সিসি বলেন সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিএনপি সহ সমমনা দলগুলোর প্রতি আহ্বান তার নির্বাচনে আমরা সব দলকে আহ্বান করে যাচ্ছি আহ্বান করে যাব কিন্তু নির্বাচন তার নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কোন দল যদি না আসে আমরা তাদেরকে বাধ্য করতে পারব না এটা আমরা বারংবার বলেছি কিন্তু বাধ্য করতে না পারলেও আমরা বারংবার তাদেরকে অনুরোধ করে যাব এদিকে বিকেলে গণফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনায় তাদের দাবির প্রেক্ষিতে সিইসি বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনকালীন সরকারের প্রস্তাব সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিলেও সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়টি আছে বলেও জানান তিনি নির্বাচনকালীন সরকারের কথা বলেছেন এই বিষয়টা এটা সরকার করবে অনেকে বলেছেন সরকারই করতে পারবে আমাদের যে সংবিধানের মধ্যে যে ক্যাবিনেট ফরমেশন এর সরকার করবে জায়গাটুকু আছে আমরা কিন্তু আপনাদের এই মেসেজগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দেব সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট আছে কনসেপ্টটাকে ইলিগাল ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয়েছে তারপরেও সংবিধানের ভেতরেই দেখা যাচ্ছে নির্বাচনকালীন একটি সরকার ছোট করে বা যে করি হোক আমি জানি না কি করি হোক দ্যাট ইজ অলসো এ ম্যাটার অফ পলিটিক্যাল ডায়ালগ জনগণের সমর্থন নিয়ে এই সরকার গঠন করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনকালীন সরকারের রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংলাপে প্রস্তাবনাগুলোর অধিকাংশই ইসির এখতিয়ারের বাইরে তাইতে কমিশন বলছে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশনের প্রতি প্রত্যাশা অনেক বেশি তবে তারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে কাজ করবে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাদের নিজেদেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন কমিশন প্রথম পাঁচ দিনের সংলাপের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান রাশেদ লিমনের আরও একটি রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত উনচল্লিশটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন চলমান এই সংলাপের শুরু হয় সতেরোই জুলাই সেদিন সকাল সাড়ে দশটায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম এর সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আসছে নির্বাচনকে ঘিরে ইসির পথ চলা প্রথম পাঁচ দিনে অংশ নেয় তেরোটি রাজনৈতিক দল তবে নির্বাচন কমিশনের সংলাপের ডাক প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বিএনপি অংশ নেওয়া দলগুলোর প্রায় শতাধিক সুপারিশ জমা পড়েছে কমিশনে নির্বাচনকালীন সংলাপ ইভিএম এর ব্যবহার আর নির্বাচনের সময়ে কমিশনের ভূমিকা এমন ইস্যুতেই বেশি পরামর্শ দিয়েছে আলোচনায় অংশ নেওয়া দলগুলো কমিশন বলছে এ পর্যন্ত আলোচনায় মনে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনমুখী তবে কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতার বাইরেও নানা দাবি নিয়ে কথা বলেছে রাজনৈতিক দলগুলো এতে মনে হয় ইসির প্রতি তাদের প্রত্যাশা অনেক কমিশন নিজেদের সাংবিধানিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাজ করবে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আমাদের এখানে এসছে তাদের প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনেক বেশি কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণের যে সাংবিধানিক ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নেই রাজনৈতিক দলের যে প্রত্যাশা সেটা কিন্তু আমাদের সাংবিধানিক ক্ষমতাই যতটুকু আছে আমরা পুরোটাই পূরণ করব ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিকতা আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের সহযোগিতা এবং আমাদের টোটাল জিনিসটাকে ইনসিওর করার যে সদিচ্ছা কখনো ঘাটতি দেখবেন না আপনারা এই কমিশন মনে করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হলে ইসির জন্য ভোট গ্রহণ অনেকটাই সহজ হয়ে যায় তাই নির্বাচনকালীন সরকার সহ রাজনৈতিক হিসেবগুলো দলগুলোর নিজেদেরই মেটানোর পরামর্শ তার এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত আর পেপার সমাধান করলেই কিন্তু আমরা সুন্দর একটা ইলেকশন উপহার দিতে পারব এবং তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজেরা যদি একটা সমঝোতায় আসে তাহলে একটা কোয়ার্ডিনেটেড এফোর্টের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একটা ভালো ইলেকশন জাতির সামনে উপহার দিতে পারব ইভিএমে ভোট হওয়া না হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নানা মত থাকলেও সিদ্ধান্তে আসতে এখনও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে কমিশন দেখেন ইভিএমের ব্যাপারে কিন্তু রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা জনগণের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে সরিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন কথা নয় জনগণ এখন অ্যাকশন দেখতে চায় এদিকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সচেতনভাবেই সহিংসতা উস্কে দিচ্ছেন বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে একথা বলেন তারা 
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার বেগম জিয়ার মুক্তি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন সহ বিভিন্ন দাবিতে নানা কর্মসূচির পাশাপাশি শরিক দলগুলোর সঙ্গে চলমান রাজনৈতিক সংলাপ করছে বিএনপি পঁচিশে মে থেকে শুরু হওয়া বিএনপির সংলাপে অংশ নিয়েছে বারোটি দল এই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল ও বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় এতে বিএনপির পক্ষ থেকে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও বিশ দলীয় জোটের সমন্বয়ক নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন আলোচনা শেষে বিএনপির মহাসচিব জানান সংলাপে বেগম জিয়ার মুক্তি ফ্যাসিবাদী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন নিয়ে দুই দলের নেতারা একমত হয়েছেন বর্তমান এই অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী সরকারকে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে জনগণের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করে একটি সত্যিকার অর্থেই জনগণের পার্লামেন্ট জনগণের সরকার গঠন করার জন্যে আমরা আলোচনা শেষে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি এর আগে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ এনে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন জনগণ বক্তব্য শুনতে চায় না তারা সরকারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন দেখতে চায় দাবি করেন তলোয়ার রাইফেলের তত্ত্ব দিয়ে সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন বলেছে ভোটের দিন যদি তলোয়ার নিয়ে আসে আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির সব কিছুতে না বলার রোগে পেয়ে বসেছে বলে নির্বাচন কমিশনের সংলাপে দলটি অংশ নেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর খিলখেতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেন বিএনপি নির্বাচনে না আসলেও যথাসময়ে ভোট হবে আসলে বিএনপিকে সবকিছুতে না বলার একটা রোগে পেয়ে বসেছে সবকিছুতে না নির্বাচনে না তারপর পৌরসভা নির্বাচনে না ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে না সংলাপে না খালেদা জিও নির্বাচন চায় না আর তারেক রহমানও নির্বাচন চায় না কারণ তারা চায় না যে তারা নির্বাচন না করার প্রেক্ষিতে ফকরুল নেতা হয়ে যায় সেই জন্য তারা নির্বাচনও যায় না সংলাপও যেতে চায় না বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের দপ্তর সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি ও দক্ষিণ মহানগর ঢাকা দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মন্নাফের কুশপুত্তলিকা দাহ করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর পল্টন থানায় মামলা করেন তিনি গত ষোলো ও সতেরো জুলাই বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি করেন বলে দাবি করেন রিয়াজউদ্দিন তিনি বলেন অভিযুক্তরা চান না বাংলাদেশে শান্তি বিরাজ করুক তারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে দেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয় তারা উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং উস্কানিমূলক স্লোগান দেয় এবং সেই উস্কানিমূলক স্লোগানে আমরা দেখতে পাই যে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযুদ্ধের যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য যা আমাদের দেশের জন্য এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যতের জন্য খুবই হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এখানে অনেকে আছে টোটাল প্রায় আমাদের অজ্ঞাতনামা সহ আমাদের এজাহারে মূল আছে হলো এগারো জন এর ভিতরে অজ্ঞাতনামা সহ আছে অনেকেই আছে আদালতের নির্দেশনার পরও ট্রেনের ছাদে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ নিত্যদিনের মতোই গাজীপুরের ট্রেনের উপরও দেখা যায় বিপুল মানুষ এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে ট্রেনের ছাদে ওঠা বন্ধ করতে না পারলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করার হুঁশিয়ারি দেন উচ্চ আদালত একই সঙ্গে কালোবাজারি বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয় রেল সেবা নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগের শেষ নেই এ খাতের অনিয়ম যেন ওপেন সিক্রেট 
টিকিট কারোবাজারি সিন্ডিকেট সহ নানা অনিয়মের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর আন্দোলনের পর রেলের অব্যবস্থাপনা নিয়ে সরব হয় বিভিন্ন মহল বিষয়টি গিয়ে ঠেকে উচ্চ আদালতে এদিন রেলের দুই কর্মকর্তা ও সহজের একজনকে পেয়ে প্রশ্ন বানে জর্জরিত করেন বিচারপতিরা ট্রেন যাত্রা নিয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন একজন বিচারপতি বলেন ঈদে বাড়ি যাওয়ার সময় ট্রেনে উঠে দেখতে পান তার সিটে অন্য আরেকজন বসা উনি আর যে সিট ছিল সেই সিটে উনি ঢুকতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন এবং রেলের কর্মকর্তারা পুলিশ এসে ওনাকে ওনার জায়গা থেকে যারা বসছেন তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে ওনাদের ওনার যে টিকিট করেছিলেন ওনাদেরকে ওখানে জায়গা করে দিয়েছেন উচ্চ আদালত প্রশ্ন তোলেন রেলকে গ্রাস করা হচ্ছে কিনা সব অভিযোগ স্বীকার করে জনবল সংকটের অজুহাত রেল কর্তাদের আমি অসহায় আমি পারতেছি না আউট অফ কন্ট্রোল এইসব এক্সকিউজ আদালত এলাও করে নাই আদালত এই এগুলাকে খুবই ভদ্রভাবে নম্র নম্রভাবে এই তাই এক্সকিউজগুলোকে আদালত প্রত্যাখ্যান করেছে ট্রেনের ছাদে যাত্রী উঠা বন্ধ এবং টিকিট কালোবাজারে বন্ধ করতে না পারলে তাই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উচ্চ আদালত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণের মতোই কোনোভাবে এটা সহ্য করা হবে না মামান্য হাইকোর্টের এইরকমই নির্দেশনা যে ওনারা বলছে আজ থেকে এই ট্রেনের ছাদে লোক উঠতে পারবে না এবং আজ থেকে কোনো কালোবাজারে চলবে না এদিকে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞার পরও ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ করতে দেখা গেছে যাত্রীদের গাজীপুরের জয়দেবপুর স্টেশনে বৃহস্পতিবার বিকেলে দেখা যায় এমন চিত্র যদিও ছাদে ওঠা ঠেকাতে রেল কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা মাত্র তেরো কিলোমিটারের মধ্যে তিনটি স্টেশন কাজে না আসায় দশ বছর আগেই যাত্রী ওঠানামা বন্ধ করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি প্রায় দুশো কোটি টাকা খরচ করে সেগুলোই করা হয়েছে বিলাসবহুল তবে বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান যন্ত্রপাতি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বলছেন বিশেষজ্ঞ তবে মন্ত্রীর দাবি কাজে লাগবে ভবিষ্যতে কুমিল্লা ঘুরে এসে নুরুল আলম নয়নের ক্যামেরায় নাজমু সালিহির রিপোর্ট দৃষ্টিনন্দন এই আইকনিক রেল স্টেশনের নাম ময়নামতি এর মাত্র এক কিলোমিটার উত্তরেই কুমিল্লা রেল স্টেশন অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বছর দশক আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় এটি বন্ধ সেই রেল স্টেশনকেই লাকসাম আখাউড়া রেল লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করে করা হয়েছে এমন বিলাসবহুল স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা সহ আছে অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা কিন্তু এখনো তা বন্ধই রয়ে গেছে দুটো স্টেশন কাছাকাছি হওয়ার কারণে কোনো ট্রেন দাঁড়াতে পারতেছে না প্রতি শুক্রবার দিন অনেক ভিড় হয় এখানে চারিদিকে খোলা বাতাস টাতাস গায়ে লাগাই কোনো লাভ নেই এমনি করে অনেক টাকা খরচ বেড়ে করছে একই রুটের লালমাই স্টেশনও বন্ধ হয়ে গেছে পাঁচ ছয় বছর আগে এটিও একই প্রকল্পের আওতায় পরিণত হয়েছে এমন বিলাসী স্টেশনে প্রতি মাসে দেড় লাখ টাকা খরচের এই স্টেশনের আই নেই এক টাকাও আগস্ট হচ্ছিল না এখনও নেই এখানে আয় তো নাই ব্যয় আছে দশ বছর থেকে এই স্টেশন রেল লালমাই রেল স্টেশন বন্ধ এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এখন হচ্ছে বর্তমানে হচ্ছে রান্নাঘর আলিশহর রেল স্টেশনের মাত্র তিন কিলোমিটার দক্ষিণে লাকসাম রেলওয়ে জংশন প্রয়োজন না থাকায় এটিও বন্ধ হয়ে যায় বারো বছর আগে বন্ধ সেই রেল স্টেশন এখন বিলাসবহুল অত্যাধুনিক একদিনকে জন্যেও খোলে নাই আলিশান স্টেশন করার ট্রেন যদি নাই থামে তাহলে ওই স্টেশন করাতে কোনো মানে হয় না যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় অর্থের নিদারুণ অপচয় জনগণের পয়সার একটা বিরাট অপচয় এবং এটা একটা অপরিকল্পিত উন্নয়ন বিনিয়োগগুলি হয়েছে প্রজেক্টটাকে মেগা সাইজ করার জন্য না খোঁজ খবর রেলমন্ত্রীর দাবি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এসব স্টেশন এগুলোর ভুল যদি হয়ে থাকে কোথাও সেটা আগেই হয়েছে আমরা নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিই যেহেতু বিল্ডিং হয়ে গেছে যদি এটা সুবিধা আমরা নিতে পারি তাহলে সেটা আমরা একজাগমেন্ট করে দেখব এই মুহূর্তে সারা দেশে বন্ধ রয়েছে একশো তেত্রিশটি রেল স্টেশন এক টাকাও আয় করতে না পারা এসব বিলাসবহুল রেল স্টেশনকে অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব স্টেশনের বছর বাড়ছে রেলের লোকসানের পাল্লা নাজমুস তালিহি সময় সংবাদ কুমিল্লা নৌপথের নাব্য ফেরাতে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে সরকার যার আওতায় নয়শো কিলোমিটার নৌপথে হচ্ছে ড্রেসিং নির্মিত হচ্ছে পনেরোটি ল্যান্ডিং স্টেশনও বিআইডাব্লিউটিআর চেয়ারম্যান বলছেন বিশেষ পদ্ধতির এই ড্রেজিং এর ফলে নৌপথে নাব্য দীর্ঘস্থায়ী হবে সংরক্ষিত হবে নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ মার্জিয়া মোমুর রিপোর্ট 
অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ চট্টগ্রাম ঢাকা আশুগঞ্জ নৌ করিডর ও নারায়ণগঞ্জ বরিশালের বর্ধিতাংশ দেশের প্রায় আশি শতাংশ নৌযান চলাচল আর দিনে প্রায় দুই লাখ যাত্রী পরিবহন হয় এই নৌরুট দিয়ে বছরের পর বছর নাব্য সংকটে ঢুকতে থাকা এই নৌ করিডরের সক্ষমতা বাড়াতে এবার সরকার তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকায় বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন প্রকল্প এক শুরু করেছে যার আওতায় নয়শো কিলোমিটার নৌপথে পারফরমেন্স বেজ কন্ট্রাক্ট রেজিং ছয়টি স্থানে নৌযান সমূহের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ তিনটি ফেরি ক্রসিং এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং চারটি যাত্রী ও দুইটি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ উন্নয়ন পনেরোটি ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ এবং দুইটি মাল্টিপারপাস ভ্যাসেল সংগ্রহ করা হবে প্রকল্পটিতে বিশ্বব্যাংক দিচ্ছে তিন হাজার বান্ন দশমিক আশি কোটি টাকা বাকি দুশো ছিয়ানব্বই দশমিক বাষট্টি কোটি টাকা বহন করবে সরকার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান জানালেন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের নয়শো কিলোমিটার নৌপথ পরিণত হবে প্রথম শ্রেণীর নৌ রুটে ঢাকার চারপাশের যে নদীগুলো আছে সেগুলো এবং মূলত শীতলক্ষা এবং মেঘনা এই নদীগুলোই এখানে মূলত আমাদের ড্রেজিংয়ের আওতায় আসবে আমরা এখানে কত ঘনমিটার মাটি কাটা হলো সেটা বিবেচনা করব না আমাদের সাড়ে চার মিটার ড্রাফট আমাদের মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ গভীরতা মেনটেন করতে হবে সব মৌসুমে পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করব নৌপথের ট্রাফিক সিস্টেম আমাদের ভালো করার জন্য দু হাজার পঁচিশ সালের ডিসেম্বরে কাজ শেষ হবার কথা রয়েছে চীন ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের তিন প্রতিষ্ঠান ও দুইটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে প্রকল্পটিতে নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দামের মধ্যে এবার সাধারণ মানুষের উপর চাপল ওষুধের বাড়তি দামের বোঝা বাজারে হঠাৎই চড়া প্যারাস্টামল সহ বহুল ব্যবহৃত তিপ্পান্ন ওষুধের দাম বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি এতে ক্ষুব্ধ ক্রেতা ফারুক ভুইয়ার অবিনের রিপোর্ট জ্বর ঠান্ডার মতো সমস্যা দেখা দিলে সাধারণত প্রাথমিকভাবে পরামর্শ দেওয়া হয় প্যারাসিটামল ওষুধের তবে হঠাৎই বাড়ল দেশে সবচেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন এ ওষুধের দাম প্রতিবাদা প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের দাম আট টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে বারো টাকা আর সিরাপ আঠারো টাকা থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা সাধারণ মানুষের জন্য একটু কষ্টের ব্যাপার এটা বাড়িয়ে গেলে কষ্ট হবে তো গরিব মানুষ সবাই তো টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না কিছু দাম বাড়তি সাথে তো আর ইনকাম তার বাড়ে নাই সবার জন্য বাড়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হওয়া এবং তিপ্পান্ন ধরনের ওষুধের দাম বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর চব্বিশ টাকার এমোক্সিলিন ইনজেকশনের দাম বেড়ে হয়েছে পঞ্চান্ন টাকা একুশ টাকার প্রেমোথাজিন পঁয়ত্রিশ টাকা এভাবে কোনো কোনো ওষুধের দাম বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি কোনোটির দাম বাড়ার হার একশো বত্রিশ শতাংশ ওষুধের বাড়তি দামে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ অনেক ব্যবধান ওষুধের দামগুলো অনেক বেশি করে রাখছে আমাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে এরা মানে দৈনন্দিন বাজারের মতো হয়ে গেছে আজকে এই দামে কালকে এই দামে ওষুধের দাম বাড়ছে সব কিছুর দাম বাড়ছে আমরা যারা মধ্যবিত্ত তাদের আমাদের তো চলতে কষ্টই হয় ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলছে কাঁচামালের দাম বাড়ায় সবকিছু চলছে এরা বিশ্লেষণ করেই সমন্বয় করা হয়েছে মূল্য আমরা শুধু দুইটা জিনিস কনসিডারেশনে নিয়েছি এখানে সেটা হলো মেজর লিয়ের কি সেটা হলো কাঁচামালের মূল্য এবং মোড়ক সামগ্রীর মূল্য যখন কাঁচামালের মূল্য প্যাকেজিং মেটেরিয়ালের মূল্য কমে যাবে তখন সেটা কমেও যেতে পারে যদিও বহুল প্রচলিত ওষুধের দাম বাড়ার যুক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞরা দুঃখজনক হলো যে উনিশশো সাল থেকে বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধ শিল্পকে এই চল্লিশ বছর যাবৎ রাষ্ট্র এক ধরনের প্রোটেকশন দিয়েছে আজকে এই মহামারী চলার অবস্থায় যুদ্ধ চলা অবস্থায় সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি চলা অবস্থায় ছোট্ট ক্ষতির ভাটটা তাদের কাছ থেকে নামিয়ে এই সাধারণ গরিব মানুষের ছোট্ট কাঁধে না পাঠিয়ে তারা তাদের চওড়া কাঁধে এটা আরও কিছুদিন বহন করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি সাধারণ মানুষের স্বার্থে ওষুধের বাজারে সরকারি নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ পোশাক শিল্পের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন পণ্যের বিকল্প বাজার সৃষ্টি না হলে সাতষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে বলে মনে করছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা এজন্য নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের বিরাজমান সমস্যা দূর করতে হবে পাশাপাশি সক্ষমতা বাড়াতে হবে বন্দরের শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট 
করোনা স্থবিরতার পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য যেখানে স্থবির সেখানে কিছুটা ইতিবাচক পথে হাঁটছে বাংলাদেশ দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে একান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের আয় হয়েছে ষাট দশমিক আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার এই অবস্থায় চলতি অর্থ বছরের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাতষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশের রপ্তানি আয়ের পুরোটা দখল করে আছে তৈরি পোশাক খাত দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিয়াল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে আর এবার লক্ষ্যমাত্রা ছিচল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তবে গ্যাসের পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের যোগান দেওয়া না গেলে এখানে রপ্তানি আয়ে বিপর্যয়ের সংখ্যা থেকে যাচ্ছে আমাদের যেই কম্পিটিশন মার্কেট আছে এখন বর্তমানে সে কম্পিটিশনে টিকে থাকতে গেলে আমাদেরকে নিরবিচ্ছিন্ন প্রোডাকশান কন্টিনিউ করতে তবে সে প্রোডাকশান কন্টিনিউ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই গ্যাস বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বিশ্ববাজার বলতে আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপের কয়েকটি দেশ অস্থির এই সময় রপ্তানি আয় ধরে রাখতে তৈরি পোশাকের বিকল্প বাজারের সৃষ্টির পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির উপর জোর দেওয়ার তাগিদ ব্যবসায়ীদের অনেক নতুন নতুন ট্রেডিশনাল আইটেম কিন্তু আমাদের এখানে আসবে আসতেছে আমি মনে করি যে নতুন নতুন ডাইভার্সিফিকেশন এক্সপোর্ট হবে এবং নতুন নতুন এক্সপোর্ট হবে নতুন এক্সপোর্টের সাথে সাথে আমার বন্দর এবং কাস্টমসের সক্ষমতা বাড়াতে হবে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের বিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আমরা আশা করছি যে এই বছর যে সাতষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের যে বাণিজ্যর জন্য রপ্তানির জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সেটা আমরা নির্বিঘ্নে অনায়াসে আমরা হ্যান্ডেল করতে সক্ষম হব কেননা আমাদের যে সক্ষমতা সেই সক্ষমতা কোনো অবস্থাতেই কম নয় আমাদের এই লক্ষ্যমাত্রার তুলনা তৈরি পোশাক ছাড়াও বিভিন্ন দেশে জুতা কৃষিজাত পণ্য হোম টেক্সটাইল ঔষধ এবং পার্জাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ এসব খাত থেকে আয় হয় প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অবশেষে পূরণ হতে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সেপ্টেম্বরে শেষ হবে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নির্মাণ কাজ এর মধ্য দিয়ে দেশের প্রথম ছয় লেনের সেতুর দ্বার উন্মোচন হবে ফলে নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ সহ চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দূরত্ব অনেক কমে আসবে শওকত আলী সৈকতের তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জ শহর ও বন্দর উপজেলার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে শীতলক্ষ্যা নদী বন্দরের মদনপুর থেকে মদনগঞ্জ পর্যন্ত তেরোটি খেয়াঘাট দিয়ে প্রতিদিন নৌকা ট্রলারে ভোগান্তি ও ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হন শহর বন্দরের দুই লক্ষাধিক মানুষ নারায়ণগঞ্জবাসীর জনদুর্ভোগ কমাতে দু হাজার সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যার নামকরণ করা হয়েছে প্রয়াত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসিম ওসমানের নামে নদীর গভীরে পাঁচটি সহ মোট আটত্রিশটি খুঁটির উপর নির্মিত হয়েছে এ সেতু মূল কাজ শেষে এখন চলছে সংযোগ সড়ক ও টোল প্লাজার কাজ পাশাপাশি জয়েন্ট লাইটিং সহ সৌন্দর্যবর্ধন ও আনুষঙ্গিক ফিনিশিংয়ের কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন নির্মাণ সেতুর দুই পাশে রেলিং ঘেসে মানুষের চলাচলের জন্য ফুটপাত রাখায় পায়ে হেঁটেও পার হওয়া যাবে এই সেতু দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে হওয়ায় খুশি নদীর দুই পারের বাসিন্দারা আমাদের সবারই আসা তাড়াতাড়ি উদ্বোধন হোক তাহলে কি আমাদের যাতায়াতের জন্য আরো বেশি সুবিধা শুধু থেকে আমরা পারাপার করতে পারবো এই ভোগান্তি থেকে আমরা রেহাই পাবো চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে এই নির্মাণ কাজ শেষ করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার আশা সেতু কর্তৃপক্ষের আমরা আশা করি সেপ্টেম্বর বাইশে আমাদের প্রজেক্টটা শেষ হবে এবং সেপ্টেম্বরে আমাদের প্রজেক্টটা উদ্বোধন করা হবে সেতুটি চালু হলে ডায়নগঞ্জের সঙ্গে ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ সহ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের দূরত্ব অনেক কমে আসবে এক হাজার দুইশো পঁয়ত্রিশ মিটার দৈর্ঘ্যের এ সেতু নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে চারশো ছাপ্পান্ন কোটি টাকা নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জে চলাচলরত অধিকাংশ বাস দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে সরিয়ে নেয় তিন উপজেলার বাস যাত্রীরা পড়েছেন চরম বিপাকে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও বাস মিলছে না দূরপাল্লার বাসে মাওয়ায় আসতে ভাড়া গুনতে হচ্ছে তিন গুণ 
নাসিরউদ্দিন উজ্জলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ মুন্সিগঞ্জের লৌহজং শ্রীনগর ও সিরাজদি খান উপজেলার যাত্রীরা পড়েছেন এখন বাস সংকটে রাজধানীর গুলিস্থান বা যাত্রাবাড়ি থেকে আগে শিমুলিয়া ঘাটে জনপ্রতি বাস ভাড়া ছিল আশি টাকা পদ্মা সেতু চালুর পর শিমুলিয়া ঘাটে বাস যাচ্ছে হাতে গোনা এতে বাসের অভাবে তাদের ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাই স্থানীয় যাত্রীদের বাধ্য হয়ে ফরিদপুরের ভাঙার বাসে চড়তে হচ্ছে তারা পদ্মা সেতু টোল প্লাজার কাছে নেমে গেলেও ভাঙার সমান ভাড়া গুনতে হচ্ছে আড়াইশো টাকা সেতু হওয়ার পরে পর থেকে আমরা হচ্ছে আসা যাওয়া মাওয়া কেন্দ্রিক যে এলাকাটা আমরা থাকি তো সেখানে আসাটা কষ্টকর এবং যাওয়া কষ্টকর যে বাসগুলো ছিল সরাসরি ভাঙা চলে যাচ্ছে ওপার তো সেক্ষেত্রে আমাদের আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে এখন আমরা যাওয়ার সময়ও বাস পাচ্ছি না এখন আমাদের লোকাল বা সিএনজি টিএনজি মাধ্যমে যাওয়া লাগতেছে দুই ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি মাওয়ার লোক আমরা আমরা ঢাকা যেতে পারতেছি না পাবলিক বাসগুলো এখন ছাড়ছে বাংলা বা ঢাকা থেকে ওই গাড়িতে আমাদের নিতে চায় না নিতে চাইলে সম পরিমাণ টাকা চায় না যে হাল করে টানা হেস্তা করে উঠাতেও চায় না অনেক সময় আমরা হাজার হাজার মানুষ এবারে দাঁড়িয়ে রয়েছি একটা মানুষ পার হইতে পারতেছে না গাড়ি তুলতে যাও দুই একজনে উঠায় তাও তিনশো টাকা চারশো টাকা ভাড়া চায় ঢাকার পরিবার সম পরিমাণে ভাড়া চায় এরপর একটা বেশি না উঠায় না নামায় না লোকে আর আমার খুব টানা হেস্তা করে নামাইতে যাইয়া আমার পাঁচই পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলছে এটা একটা সুরা হওয়া উচিত যে লোকাল যে যাত্রী তাদের যাওয়া আসার বিষয়টা যাতে নিশ্চিত হয় বা তারা যাতে এই এলাকা থেকে ঢাকাতে ভালোভাবে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে যাতায়াত করতে পারে প্রশাসন জানায় স্থানীয়ভাবে চলাচলরত বাস সরিয়ে নেয় মানুষের যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভোগ লাঘবে পর্যাপ্ত বাস চালু রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাস মালিক সমিতির যারা সভাপতি সেক্রেটারি তাদেরকে আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে আমাদের স্থানীয় যারা জনগণ আছে তাদের জন্য অন্তত সকালে আটটি এবং বিকেলে আটটি ট্রিপ যাতে এখানে রাখা হয় আটটি বাস রাখা হয় যে বাসগুলো নিয়ে যাত্রীদেরকে ঢাকায় যাবে এবং ঢাকা থেকে ফেরত আসতে পারে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন রাজধানী থেকে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া রুটে চলাচলরত তিনশো বাসের মধ্যে দুইশো আশিটি সরিয়ে না হয়েছে ঢাকা ভাঙা সহ দক্ষিণের বিভিন্ন রুটে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ দেহ অতিরিক্ত লবণাক্ততা ও ভাইরাস সহ নানা রোগে আশঙ্কাজনক হারে মারা যাচ্ছে চিংড়ি এতে উপকূলের অধিকাংশ চাষী ক্ষতির মুখে পড়েছেন বারবার লোকসানে সর্বশান্ত হয়ে অনেকে চিংড়ি চাষ ছেড়েও দিচ্ছেন বেকার হয়ে পড়ছেন উপকূলের উপকূলীয় অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ মংলা থেকে মাহমুদ হাসানের তথ্য মাসুদ রান্নার ছবি নিয়ে রিপোর্ট মংলা উপজেলা ও তার আশপাশের উপকূলীয় এলাকাগুলোর প্রায় ষোলো হাজার কৃষক চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি জড়িত অথচ বর্তমানে দিনে দিনে কমছে চিংড়ির ঘেরের সংখ্যা দুই সালে উপজেলায় পনেরো হাজার ঘের থাকলেও এক বছরের ব্যবধানে কমে দাঁড়িয়েছে সাড়ে এগারো হাজারে প্রচণ্ড দাবদাহ অতিরিক্ত লবণাক্ততা ও ভাইরাস সহ নানা রোগে আশঙ্কাজনক হারে প্রতি বছরই মারা যাচ্ছে হাজার হাজার গলদা বাগদা চিংড়ি বিকল্প হিসেবে পুকুর ও ক্যানেল কেটে গত পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে আধুনিক পদ্ধতিতে তিনশো পঁচাত্তর হেক্টর জমিতে চাষ করলেও তাতেও মরক থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না এতে বারবার লোকসানে পড়ে পুঁজি হারিয়ে সর্বশান্ত চাষিরা নাইনটি পার্সেন্টই মানে আমরা ঘেরে লস টোটাল লস ঘিরে কোনো মাস নাই এখন আমার অন্তত সাত আট লক্ষ টাকা মানে ক্ষতি হয়েছে তো প্রত্যেক বছর লস করতে করতে এখন এমন অবস্থা নেই আসলে আমরা আছি আন্তর্জাতিক ভাবে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি চাষিদের ইএমএস এবং হোয়াইট স্পট ভাইরাস এই দুইটা ভাইরাসের কারণে আমরা কিন্তু মানে বছরের পর বছর কিন্তু এই শিল্পে মানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি দিন দিন এই অবস্থায় ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাংলাদেশ এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার যদি এই বিষয়ে যদি একটু খেয়াল করে তাহলে আমার মনে হয় যে সিভেন্টি কালচারগুলো আর কি উন্নত করা সম্ভব হবে মৎস্য কর্মকর্তা বলছেন নদীর পোনা জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবসায়ীরা সরাসরি ঘেরে ছেড়ে দেওয়ার কারণে চিংড়ির মরকের সম্ভাবনা বাড়ছে নদীর পোনাটা সরাসরি ঘেরে ছেড়ে দেয় আসলে নদীর পোনা আসলে জীবাণুমুক্ত না এসপিএফ পোনাটা যদি আমরা ঘেরে ছাড়তে পারি তাহলে অন্তত ভাইরাসের যে প্রাথমিকভাবে যে সংগঠন হওয়ার সম্ভাবনা এটা কমে যাবে উপজেলার প্রায় নয় হাজার দুইশো হেক্টর জমি থেকে বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদন হয় সময় সংবাদ মোংলা
ভোরে বেচা কেনায় সরগরম হয়ে ওঠে মানিকগঞ্জ সদরের জাগির বন্দর সবজির আরত সবজি বেচা কেনার আরো খবর জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী কাকডাকা ভোর থেকে কিন্তু ঢাকার যে মহাসড়কের এই মানিকগঞ্জের জাগির বন্দর আরটি কিন্তু জমজমাট এখন শেষ মুহূর্তের বেঁচে কিনা চলছে যদি বলি প্রত্যেকটা সবজি সপ্তাহ ব্যবধানে সাত থেকে এটা আট টাকা কমেছে এবং সেই মুহূর্তে কিন্তু সবজি যে সবচাইতে বেশি যে সবজিটা দাম বেশি বেড়েছে সেটা হচ্ছে মরিচ মরিচ কিন্তু বিশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কেজি প্রতি সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে এবং সবচাইতে কমেছে যে দামটা সেটা হচ্ছে লেবু দুই দুই এক থেকে দুই টাকা পিছু বিক্রি হচ্ছে যদি বলি এই মুহূর্তে যে সবজিগুলো এই বাজারে বিক্রি হচ্ছে আরও তৃতে সেটা হচ্ছে পটল বিক্রি হচ্ছে সাত থেকে দশ টাকা কেজি দরে এটা কিন্তু কমেছে সপ্তাহ ব্যবধানে পাঁচ থেকে ছয় টাকা কচু মুহি বিক্রি হচ্ছে আঠারো থেকে পঁচিশ টাকা এটাও কিন্তু এই এক সপ্তাহ ব্যবধানে কমেছে পাঁচ থেকে ছয় টাকা বেগুনটা বিক্রি হচ্ছে দশ থেকে পনেরো টাকা এই পাঁচ থেকে সাত টাকা কমেছে দুন্দুল বিক্রি হচ্ছে আট থেকে নয় টাকা দুই থেকে তিন টাকা প্রতি কেজিতে কমেছে শশা সবচেয়ে বেশি যে কমেছে আর কি এটা সপ্তাহ ব্যবধানে এটা আজকে বিক্রি হচ্ছে আঠারো থেকে বিশ টাকা এটা কিন্তু বিশ থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে অর্থাৎ এটা দরটি ছিল সবচাইতে বেশি ছিল সপ্তাহখানিক আগে মরিচ যদি বলি আজকে এখানে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে এবং বিক্রি এখনো হচ্ছে করলা বিক্রি হচ্ছে আঠাশ থেকে তিরিশ টাকা আর কমেছে পাঁচ থেকে এই করলার কথা যদি বলি করলার দামটা একটু বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে আঠাশ থেকে তিরিশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় টাকাটা বেড়েছে প্রতি কেজিতে ঢেঁড়স বিক্রি হচ্ছে এখানে বারো থেকে তেরো টাকা কেজি তবে দুই থেকে তিন টাকা প্রতি কেজিতে কমেছে মুলা বিক্রি হচ্ছে মুলা শাক বিক্রি হচ্ছে পাঁচ থেকে চার টাকা প্রতিটা আটি হিসাবে এখানে বিক্রি হচ্ছে এখানে যে যে সবজিগুলো বিক্রি হচ্ছে সবই কিন্তু পাইকারি বিক্রি হচ্ছে পাল্লায় বিক্রি হচ্ছে প্রত্যেকটা কৃষক কিন্তু এখানে তাদের সবজি নিয়ে এসেছে এবং ছোট ছোট পাত্রে তারা কিন্তু নিয়ে এসে বিক্রি করছে যদি বলি চিচিঙ্গা চিচিঙ্গা বিক্রি হচ্ছে দশ থেকে বারো টাকা প্রতি কেজি তিন থেকে চার টাকা কমেছে পুঁইশাক বিক্রি হচ্ছে সবচাইতে কম দামটা তারা বলছে অবিক্রিত শিখে যাচ্ছে অনেক সবজি সেটা হচ্ছে দুই থেকে তিন টাকা প্রতি কেজি এবং কিন্তু এই সপ্তাহ ব্যবধানে এটাও কিন্তু চার থেকে তিন টাকা প্রত্যেকটা সবজি কমেছে লেবুর দাম তো আগেই বলেছি সেক্ষেত্রে সবকিছু মিলে যদি বলি এই যে যারা কৃষক রয়েছে কৃষকরা বলছে যে তাদের ক্ষোভ যে সব দ্রব্যমূল্যের দামে কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবজির দাম ক্রমাগত কমায় তারা কিন্তু হতাশ প্রকাশ করছে তারা বলছে উৎপাদনিক খরচ তুলতে তাদের কিন্তু খুবই কষ্ট হচ্ছে এই যে যে সবজিগুলো এখানে রয়েছে প্রত্যেক সবজি কিন্তু আসলে অবিকৃত থেকে যাচ্ছে এখন কিন্তু ঢাকার যারা পাইকার এবং কি আশপাশের জেলার যারা পাইকার বা অভ্যন্তরীণ যারা পাইকার তারা কিন্তু আসলে ক্রয় করে চলে গিয়েছে বড় বড় গাড়ি নিয়ে আমরা দেখেছি তবে এই মুহূর্তে কিন্তু পাইকারের সংখ্যা একটু কমে গেছে তারপরেও কিন্তু বেঁচে কেনা হচ্ছে একটা কম সংখ্যক পাইকারের মাধ্যমে তো অনেক কৃষক কিন্তু এখনো তাদের যে বড় বড় পাত্রে যারা এই চাল কুমড়া লাউ থেকে শুরু করে যে বেগুন এই সব পুঁইশাক এসব এনেছিল সব কিছু কিন্তু এখন ওটা অনেকে বিক্রি হয়নি বা বিক্রির জন্য চেষ্টা করছে তারা কৃষকরা বলছে যে এই যে যেহেতু কম এবার মানিক মানিকগঞ্জে কিন্তু বর্ষার পানি খুব কম হয়েছে যার জন্য কিন্তু নতুন সবজি বেশি এসেছে এই সবজিটা আজকে বেশি সরবরাহ থাকার কারণেই কিন্তু এই সপ্তাহে সব সবজির দরটি কিন্তু কমেছে কিন্তু এখানে যে সবজিগুলোটা আমরা দেখেছি একদম খুবই কম দামে অর্থাৎ দু থেকে তিন টাকা কেজি যদি বলি পুঁইশাক এখানে বিক্রি হচ্ছে সেই সবজি কিন্তু যদি আমরা শহরে বা বড় যে খুচ্ছা বাজারে কিন্তু এর দামটা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে মধ্য সত্ত ভোগীদের যে দূরত্ব তা কিন্তু রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এই যদি বলি এই যে যে জাগির বন্দর আরতিতে কিন্তু একশো একাত্তরটি আরতদারের মাধ্যমে 
কোটি টাকার প্রতিদিন সবজি বেচা কিনা হয় যদি বলি মানিকগঞ্জের তিনটি উপজেলা রয়েছে মানিকগঞ্জ সদর সিংগার এবং সাটুরিয়া যাট সবজি উৎপাদন বিখ্যাত এবং ঢাকার চাহিদা সুখে সুখের আশেপাশের চাহিদা পূরণ করে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা বন্দর আরব থেকে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম মানিকগঞ্জের জাগের বন্দর সবজির আরতে দেখছেন ভোরের সময় ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষায় ব্যবহার করুন ক্লিক সার্কিট ব্রেকার দুই সপ্তাহের মধ্যে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো শুরু হবে ধাপে ধাপে যাবেন কয়েক লাখ শ্রমিক এমনটাই জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন শ্রমিকদের কোনো ধরনের বৈষম্য হবে না বলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে একক অঞ্চলের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন উৎসের দিকে নজর দেয়া জরুরি বলেও জানান মন্ত্রী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বিশ্বের প্রায় সব দেশের অর্থনীতিতে পড়তে শুরু করেছে নাজুকের সময়ে জ্বালানি সহ জরুরি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানিতে রেমিটেন্স এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের রেমিটেন্স ঠিক রাখতে প্রয়োজন প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করা নানান জটিলতার পর আবারও মালয়েশিয়ায় কয়েক লাখ শ্রমিক পাঠানোর সুখবর দিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশ সফর শেষে দেশে ফিরে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তিনি জানান মালয়েশিয়ায় দুই সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিক পাঠাবে বাংলাদেশ শ্রমিকদের উপর কোনো ধরনের বৈষম্য হবে না বলেও নিশ্চিত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী এই আইনের প্রেক্ষিতে যারাই কাজ করবে মালয়েশিয়াতে নট অনলি বাংলাদেশ এনি ওয়ার্কার্স তাকে আমরা ভালো অ্যাকোমোডেশন দিব তাদের প্রতি কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন করা হবে না মনে হয় সাপ্তাহ দুই একের মধ্যে উনি বলে আমাদের খুব প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার ওয়ার্কার খুব দরকার সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি প্রাপ্তির সংকট ভাবাচ্ছে দেশকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘকালীন জ্বালানি উৎপাদনের চুক্তির বিষয়ে ড্রাফট চালাচালে চলছে জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে একক অঞ্চলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিভিন্ন উৎসের দিকে নজর দেওয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী আমরা এখনও সেই ধরনের কোনো ইনস্ট্রাকশন পাই নাই হ্যাঁ পাইলে নিশ্চয়ই আমরা কেন আমাদের এফার্ট ফুললি অ্যাটালাইজ করব দিস আর গুড নিউজ এবং এইগুলো ড্রাফট ট্রাফট চালাচালি হচ্ছে উই শুড নট বি ডিপেন্ডেন্ট অনলি অন ফিউ ট্রেডিশনাল সাপ্লায়ার উই শুড লুক বিয়ন পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় বাংলাদেশ জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একাত্তরে গণহত্যার জন্য দেশটিকে আবারও ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান আমরা খুশি হব তারা যদি পাবলিকলি আপনার অ্যাপোলজি চায় সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা সীমান্তে দিনে কোনো গুলির ঘটনা ঘটে না সব গুলির ঘটনা ঘটে রাতের আধারে হতাহতরা সবাই চোরাকার বাড়ি এমন দাবি করেছেন বিএসএফ মহাপরিচালক ঢাকার পিলখানায় বিজিবি বিএসএফের বারণতম যৌথ সম্মেলন শেষ হয় বৃহস্পতিবার পাঁচ দিনের সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা ও চোরাচালান বন্ধ সীমান্তের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ সহ যৌথ দলিল স্বাক্ষর করেন দুদেশের সীমান্ত বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্ব বিশ্বের যে কোনো সংঘাতপূর্ণ সীমান্তের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত যদিও বলা হয়ে থাকে এই দুদেশের সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে উষ্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ যদিও গত সাত বছরে বিএসএফও ভারতীয় নাগরিকদের হাতে প্রাণ দিতে হয় প্রায় দুশো বাংলাদেশিকে তবে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সীমান্তে বাংলাদেশের নিহতের সংখ্যা পাঁচ যা গত কয়েক বছরের চেয়ে বেশ কম এই পরিসংখ্যানকে মাথায় রেখে সতেরো জুলাই ঢাকায় শুরু হয় বিজিবি ও বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলন পাঁচ দিন ধরে চলা সম্মেলনের শেষ দিন গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন দুই পরিচালক সীমান্ত হত্যাকাণ্ডে শুধু বাংলাদেশিরাই এর শিকার হন কেন এমন প্রশ্নের উত্তরে বিএসএফের মহাপরিচালক বলেন সম্প্রতি একজন বিএসএফ সদস্য সহ ভারতের আট নাগরিকও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন not even one shot of lethal firing in the daytime these are listed notorious smugglers in the area and fortunately 89 people of the bsf who suffered injuries as a result of these criminals trying to overpower and hit them by dows or metal or other sticks or whatever bjbir mahaporichalok janan shimanto hotta bondho charao dui bahini bohu bishoye ekmat hoyeche shimanto hottar bishoy ta ottonto gurutto diye taderke bolechi ebong তারা বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন এবং এটার উপরে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি আপনাদের প্রান্তে যে দালাল চক্র সক্রিয় আছে 
এ দালাল চক্রকে আপনারা খুঁজে বের করেন তাদের যে কার্যক্রম এই কার্যক্রমটাকে আপনারা প্রতিহত করেন বক্তব্যের এক পর্যায়ে বিএসএফ মহাপরিচালক আরো বলেন গণমাধ্যম যা ভাবে তার চেয়েও বেশি ভালো সম্পর্ক দুই বাহিনীর এর আগে দুই বাহিনী প্রধান যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষর করেন হাফিজুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা এলটেক অ্যালুমিনিয়াম গড়ে উঠছে আগামী শহর ভারতের বনগায় সিরিয়ালের নামে কালিতলা পার্কিংয়ে চাঁদাবাজির কারণে বাংলাদেশের চালবাহী ট্রাক বিশ থেকে বাইশ দিন আটকে থাকছে অন্যদিকে প্রতিদিন বাড়তি পার্কিং ভাড়া দু হাজার টাকা করে গুনতে হচ্ছে এতে নির্দিষ্ট সময়ে আমদানি শেষ করা নিয়ে শঙ্কার পাশাপাশি চালের দাম বেশি পড়ায় বিপাকে আমদানিকারকরা বেনাপল থেকে শাওন হোসেনের ছবিতে আজিজুল হকের রিপোর্ট দেশের বাজারে চালের সরবরাহ স্বাভাবিক ও দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার ৩০ জুন পঁচানব্বইটি প্রতিষ্ঠানকে চার লাখ নয় হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি দেয় তবে একুশ জুলাইয়ের মধ্যে এলসি খোলা শেষ করা সহ এগারো আগস্টের মধ্যে আমদানিকৃত চাল বাজারজাত করতে বলা হয় তেরো জুলাই শুরু হয় চাল আমদানি তবে বিনাপলে ঢোকার আগে ট্রাকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ সীমান্তর ওপারে বনগাঁও সিরিয়ালে আটকে থাকতে হচ্ছে দীর্ঘ সময় ট্রাক আটকে থাকার কারণে সরকারের বেঁধে দেওয়ার সময়ে চাল আমদানি শেষ করা নিয়ে শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা এছাড়াও ট্রাক প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিরিক্ত অর্থদণ্ড গুনতে হচ্ছে আমদানিকারকদের পণ্য নিয়ে এদিকে বেশি দিন ট্রাকে চাল আটকে থাকলে তাপমাত্রা বেড়ে চালের গুণগত মান নষ্ট হতে পারে বলে জানান এই কর্মকর্তা দীর্ঘদিন যদি ট্রাকে এভাবে আটকে থাকে সেক্ষেত্রে চাউলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কালিতলা পার্কিং থেকে দ্রুত ট্রাক ছাড় করার আশ্বাস বন্দর কর্তৃপক্ষের তিরিশ পঁয়ত্রিশ দিনের যে জ্বরটা ছিল সেটা এখন কালকে নাগাদ ষোলো দিনে সতেরো দিনে চলে এসছে এটা অনেক অংশেই কমে যাবে এবং এটা জিরোতে আনার জন্য আমরা দুই দেশ মিলে চেষ্টা করছি চাল সহ বিভিন্ন আমদানি পণ্য নিয়ে কালিতলায় প্রায় দশ হাজার ট্রাক বেনাপোলে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে সময় সংবাদ বেনাপোল পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে আবারও মাছ শিকারে সাগরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভোলার চৌষট্টি হাজার জেলে তেইশ জুলাই অবরোধ তুলে নিলে সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটবেন তারা জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পাওয়ার আশা তাদের নাসিরউদ্দিন লিটনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন উৎপল দেবনাথ সুষ্ঠ প্রজনন উৎপাদন বৃদ্ধি সংরক্ষণ ও টেকসই মৎস্য আহরণের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ মে থেকে তেইশ জুলাই পর্যন্ত পঁয়ষট্টি দিন মাছ ধরা বন্ধ রয়েছে সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা পালন করতে গিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েন সাগরে মাছ ধরার সঙ্গে জড়িত ভোলার চৌষট্টি হাজার জেলে তবে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবারও সাগর উন্মুক্ত হচ্ছে জেলেদের জন্য তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে মাছ ঘাটগুলোতে চরপেশনের সাম্রাজ বেতুয়া সহ মনপুরার জনতা দৌলত খান ও তজুমুদ্দিন ঘাটে প্রায় তিন হাজার টলার সমুদ্রে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে তবে সাগরে যাওয়ার সময় পথে পথে হয়রানি হতে হয় বলে অভিযোগ জেলেদের পরিস্থিতি নিতে আসি জাল ফাল উড়ে দিয়েছি এগুলি আবার এসব হয়রানি বন্ধ করে সুষ্ঠ ভাবে মাছ ধরার ব্যবস্থা করার দাবি জেলে সমিতির নেতার যে সমস্ত প্রশাসনে ঘাট আছে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হোক এই মেঘনা তেতুলিয়ার জেলেরা সাগরে যাওয়া অবস্থায় কোনো রকম যাতে হয়রানি না হয় এদিকে নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জেলেদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আশাবাদী মৎস্য বিভাগ তারা এখন সমুদ্রে গেলে তারা মাছ পাবে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি তারা পুষিয়ে আরও লাভের মুখ দেখবে আমরা প্রত্যাশা করতেছি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে জেলায় পঁয়ষট্টিটি অভিযান চালিয়ে সাড়ে পাঁচ লাখ মিটার জাল ও আঠেরোটি টলার জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ এছাড়া জরিমানা আদায় হয়েছে তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা নওগাঁয় বিল ও জলাশয়ের পানি কমে আসায় দেশীয় মাছের সরবরাহ বেড়েছে এতে কমেছে মাছের দামও বিস্তারিত জানাতে সাতদাহার আরতে আছেন রিপোর্টার এমআর রকি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে 
महमुदुल्लार अधिनयक भाग्य आज आसते चूड़ान सिद्धांत भारत नतून राष्ट्रपति हलन विजेपी समर्थित द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी हिसाब से राष्ट्र सर्वोच्च पदे प्रतिनिधित्व करोधी समर्थित प्रार्थी जशवंत सिन्हा के विपुल व्यवधान हारिए निर्वाचित हन द्रौपदी ताके अभिनंदन जान देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमवार मत भारत सर्वोच्च पदे विजेपी समर्थित आदिवासी नारी द्रौपदी मुर्मू भारत पंदतम राष्ट्रपति निवाचने जयी सावताल सम्प्रदायर यह नारी बृहस्पतिवार भोट गणना शेषे दुई तृतीयांश आईन प्रणेतार समर्थन पे भारत प्रथम आदिवासी नारी राष्ट्रपति निवाचित हन मुर्मू एक ही संगे एर मध्य दिए इतिहास अंश हो जा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निवाचित हवए अभिनंदन जान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्छास प्रकाश करजेपी समर्थक ओडिशा स्कूल शिक्षकता दिए कर्मजीवन शुरू द्रौपदी मुर्मूर धीरे धीरे झुंकते थकें राजनीतर दिखे उन्नीसश सतानब्बे साल के जुक्त हन मूलधार राजनीतर संगे उन्नीसश ऊनाशी थ उन्नीसश तिरशी पर्त राज्य सेच और जालानी विभागे जूनियर असिसटैंट हिसेब कर्मरत छें परवर्ती दुहजार चार और दुहजार नय साले ओडिशार विधानसभा सदस्य निवाचित हन तब दुहजार सतर साले प्रथमवार मत आलोचन आसें झारखंड गवर्नर दायित्व थका द्रौपदी आगे राजनैतिक अंगने द्रौपदी नाम से राष्ट्रपति निवाचन तलिकाय गुंजन उठे राष्ट्रपति निवाचन प्रार्थी हिसाब से चलती बचर बीस जन मध्य तीन आदिवासी थे शेष पर्त सबाई के पेचने फेले निवाचित हन तब भारत सर्वोच्च पदे प्रथम व्यक्ति हिसाब से आदिवासी प्रतनिधित्वकारी को व्यक्ति निवाचित हवए भारत जुड़े चलते नाना आलोचना एन राजनैतिक अंगने चलते विस्तर समालोचना विश्लेषक मन कर ग्राम बांगलार आदिवासी मन जय करते अनेकटाई पिछिए क्षमत बीजेपी विधानसभा निवाचन फलाफल बड़ एक अंश निर्भर कर क्षुद्र नृगोष्ठर ओपर और तई आदिवासी सम्प्रदाय सह सबखने दल भारी सह निजे अवस्थान सुसंहत करते ही एम सिद्धान मन कर संश्लिष्टरा इताल प्रधानमंत्री मारियो ध्रागी पदत्याग कर जोटे शरिक समर्थन ना पवायी पदत्याग कर देशर गणमाम बृहस्पतिवार इताली प्रेसिडेंट सर्जो मात्तारेलर का निजे पदत्याग पत्र जमा दिए एक विबृति प्रेसिडेंट जान खूब द्रुत ही जतियों निवाचन अनुष्ठित विस्तारित जुमाना महम्मद रिपोर्टे करना महामारी और राशिया यूक्रेन जुद्धे जे आगे अर्थनैतिक संकटे रही है इताली दिन दिन बेड़े चला मूल्यस्फीति सह नानामुखी चैलेंजे पड़े देश की कैक दिन धरे चला राजनैतिक संकटर मध्य एबार पदत्याग कर लेंटर प्रधानमंत्री मारियो द्रागी बृहस्पतिवार सकाले द्रागी आनुष्ठानिक भाव इताल प्रेसिडेंट सैर्जो मात्तारेल्लर का पदत्याग पत्र जमा दें इताली मारियो द्रागर नेतृत्वाधीन क्षमत जोट सरकार बस किसुदिन चल रही भांगने सुर परिस्थिति सामाल दीते जोटे सदस्य दलगुल सम्पर्क जोरा लगाते बुधवार पार्लामेंटे आस्था भोटे डाक दिए द्रागी तब ये जोटर बाकी तीन दल सारा पानी परिस्थिति बेगतिक देखे पदत्याग कर बसलें निजे एदी के चलमान संकट काटाते आगामी पचिश सेप्टेम्बर जतियों निवाचन अनुष्ठित इताल प्रेसिडेंट सैर्जो मात्तारेल्लाटोरल এই দুর্দিনে আর কোনো বিরতি নেওয়া সম্ভব নয় শুধু নির্বাচনী প্রচারণা নয় ইতালির স্বার্থে সবার কাছ থেকে গঠনমূলক অবদান আশা করছি ভোট হওয়ার আগ পর্যন্ত মারিও দ্রাগি এবং তার সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলেও জানানো হয়েছে জুমানা মাহমুদ 
তালেবন আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকে দেশটিতে ব্যাপক হারে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সাংবাদিক নির্যাতন নির্বিচারে গ্রেফতার এবং অমানবিক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে জাতিসংঘ এদিকে এই প্রতিবেদনের সমালোচনা করেছে তালেবান আফগানিস্তানে নির্বিচারে হত্যা বা গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেনি বলেও দাবি সংগঠনটি গেল বছরের পনেরোই আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল নিয়ন্ত্রণে নেয়ার মধ্য দিয়ে দেশটির ক্ষমতায় বসে তালেবান রাজনৈতিক পটভূমির এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করে দেশটির সব ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সাংবাদিক নির্যাতন নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং অমানবিক শাস্তির ঘটনা বেড়েছে জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে গত আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে একশো তেয়াত্তর জন গণমাধ্যম কর্মী আটক হুমকি দুর্ব্যবহার এবং লাঞ্ছনা সহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এছাড়া অন্তত একশো জন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হত্যা কিংবা নির্যাতিত হয়েছেন আর এসব ঘটনার কোনো সুষ্ঠু তদন্ত করেনি তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তালেবান সরকারকে কোনো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি দেয়নি যে তালেবান সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তাদের দায়মুক্তি নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ প্রতিবেদনে জাতিসংঘ আরও বলেছে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার পর বেসামরিক হতাহতের ঘটনা কমলেও ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি তালেবান সশস্ত্র সংঘাতে গত বছরের পনেরো আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে সাতশো বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং এক হাজার জনেরও বেশি আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে সংস্থাটি এদিকে জাতিসংঘের প্রকাশিত প্রতিবেদনের সমালোচনা করেছে তালেবান আফগানিস্তানে নির্বিচারে হত্যা বা গ্রেফতারের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি দাবি করে টুইট করেছেন তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ যদি কেউ নির্বিচারে হত্যা বা গ্রেফতার করে তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করে সরিয়া আইনের মুখোমুখি করা হবে বলেও জানান তিনি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ তেল গ্যাস ও কয়লার মতো জ্বালানি শক্তি দিয়ে জার্মানি সহ ইউরোপের দেশগুলোকে ব্ল্যাকমেল করছে রাশিয়া এমন অভিযোগ জার্মান জ্বালানি মন্ত্রীর অন্যদিকে ইউরোপকে উষ্ণ রাখতে রাশিয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে দাবি করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে আসছে শীত মৌসুমের আগেই জার্মানিতে সরবরাহ করা গ্যাস আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ রিজার্ভ করা যাবে এমন আশা জার্মান জ্বালানি মন্ত্রীর জার্মানির বার্লিন থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্টে বিস্তারিত জ্বালানি স্বল্পতায় গত কয়েক মাস ধরেই ঢুকছে বিশ্বের অন্যতম শিল্প উন্নত দেশ জার্মানি রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ শুরু করলেও পুরোদমে চালুর বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে প্রায় সাড়ে আট কোটি জনসংখ্যার এই দেশটিতে বিশেষ করে রাশিয়া থেকে জার্মানি সহ ইউরোপে গ্যাস সরবরাহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম একে সরবরাহ কমে চল্লিশ শতাংশ হওয়ায় শঙ্কিত জার্মান সরকার ভবিষ্যতে এই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা করছে দেশটির প্রশাসন এই অবস্থায় রাশিয়া তেল গ্যাস নিয়ে জার্মানির সঙ্গে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে এমন জ্বালানি শক্তি উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে রাশিয়া অনেক বড় দেশ তাই বলে তেল গ্যাস নিয়ে জার্মানি সহ ইউরোপকে ব্ল্যাকমেইল করবে এমনটা অগ্রহণযোগ্য জ্বালানির জন্য রাশিয়ার উপর আর নির্ভর করা যায় না এদিকে আগামী শীতের আগেই যতটা সম্ভব গ্যাসের রিজার্ভ বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন জার্মান জ্বালানি মন্ত্রী রোবিয়াট হাবেক আমরা ইতিমধ্যে আমাদের গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়েছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে রিজার্ভ পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই শতাংশ বাড়ানো হবে জার্মান জ্বালানি মন্ত্রী তেল গ্যাসের জন্য রাশিয়ার উপর থেকে নির্ভরতা কমানোর কথা বললেও ভিন্ন মত দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাশিয়ার জ্বালানি ছাড়া পশ্চিমাদের গতি নেই বলেও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও শতভাগ না হলেও চল্লিশ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করে জার্মানি সহ ইউর অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে রাশিয়া আর এই জ্বালানি শক্তি দিয়েই রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন ব্ল্যাকমেলিং করছে অভিযোগ পশ্চিমাদের আর তাই পশ্চিমাদের বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন বলছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন क्षतिग्रस्त वास्तुच्युत बसिंदर पुनर्वसन पुरे जावा विस्तीर्ण बनांचले नतून बनयन सह प्रयोजन व्यवस्था नार आश्वास दें প্যারিস থেকে আরো জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাবু ফ্রান্সে অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিশেষ করে দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশটির সক্ষমতা আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট 
এমানুয়েল ম্যাক্রো দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিরন শহর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন এর আগে তিনি দমকল বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় মেয়রের সাথে কথা বলেন এ সময় প্রেসিডেন্ট বর্তমানে দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ছোট বড় মিলিয়ে যে বাইশটি বিমান ও হেলিকপ্টার রয়েছে তাতে নতুন করে আরও বিমান যুক্ত করার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো এ সময় দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দমকল বাহিনীর সদস্যদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য তাদেরকে হিরো হিসাবে আখ্যায়িত করেন বাস্তুচ্যুত জনসাধারণকে পুনর্বাসন সেই সাথে পুড়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে নতুন করে বনায়ন করার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলেও তিনি জানান তীব্র দাবদায়ের পর স্বস্তির বৃষ্টি নামলেও এখন আবার সিজনাল অসুখে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন আবহাওয়ার এই তারতম্যের জন্যই জলবায়ুর পরিবর্তনকেই দায়ী করছেন সংস্থরা মোহাম্মদ লুৎফরমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস করোনায় আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে তার আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস তিনি সেখানেই আইসোলেশনে আছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন উনআশি বছর বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয় এক বিবৃতিতে বলা হয় বর্তমানে মৃদু উপসর্গ রয়েছে তার এর আগে করোনা সংক্রমণ রোধে ফাইজারের দুই ডোজ টিকাও নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রথমটি নেন দু সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয়টি দু সালের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যা পিয়ের এক বিবৃতিতে জানান হোয়াইট হাউসে আইসোলেশনে থেকেই নিজের দায়িত্ব পালন করবেন বাইডেন বৃহস্পতিবার সকালে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন তিনি আগে থেকে নির্ধারিত মিটিং ফোন এবং জুমে সেরে ফেলেন চার দিনের মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রে ফেরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অনেক দেশে আবারও নতুন করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে এ অবস্থায় সবাইকে মাস্ক পরিধান সহ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ওমিক্রনের নতুন দুই উপধরণের কারণে বাড়ছে এই সংক্রমণ এখনই আগাম সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান তাদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবারও বাড়ছে করোনার ভয়াবহতা এবার দুশ্চিন্তার কারণ ওমিক্রনের বিএ পয়েন্ট ফোর এবং বিএ পয়েন্ট ফাইভ নামের নতুন দুই উপধরণ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা দুই সাব ভ্যারিয়েন্ট সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করায় আক্রান্ত হচ্ছে বেশি এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক সময়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পেছনে ওমিক্রনের এই দুই উপধরণকে দায়ী করেছেন চিকিৎসকরা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জার্মানি ফ্রান্স যুক্তরাজ্য ইতালি স্পেন গ্রিস ডেনমার্ক সহ বেশ কয়েকটি দেশে বেড়ে চলছে কোভিড সংক্রমণ করোনা নতুন সংক্রমণে হাসপাতালে রোগীর ভর্তি সংখ্যা বেড়েছে পর্তুগালে বেশিরভাগই ওমিক্রনের বিএ পয়েন্ট ফাইভ উপধরণে আক্রান্ত এমনকি জার্মানিতেও হাসপাতালে রোগী বেড়ে যাওয়ার পেছনে এই উপধরণই কারণ ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইসিডিসি করোনার বিএ পয়েন্ট ফোর ও বিএ পয়েন্ট ফাইভ উপধরণকে উদ্বেগজনক বলে আখ্যা দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের দাবি ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয় এদিকে মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে স্বাস্থ্যবিধি মানার বিকল্প নেই বলেও মত তাদের আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বুস্টার ডোজ গ্রহণ সহ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ ইতালিতে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন শিল্প দেশ জুড়ে করোনা সংক্রমণের হার কমে আসায় এখন আলোর মুখ দেখছেন এই খাতে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এতে সচল হতে শুরু করেছে অর্থনীতির চাকাও ইতালির প্রতিনিধি মাকসুদুর রহমানের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ইতালিতে প্রায় দুই লাখ বিশ হাজার প্রবাসী বসবাস করেন অনেকেই কাজের ফাঁকে দল বেঁধে ভ্রমণ করেন দেশটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবনে একটু বৈচিত্র্যের ছোঁয়া আনতেই তাদের এই উদ্যোগ সেই দলে দিন দিন ভ্রমণ পিপাসু মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে আর এতেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশটির পর্যটন শিল্প 
করোনা মহামারীর প্রকোপে লন্ডভন্ড গোটা বিশ্ব যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তখনই ইতালিতে খুলতে শুরু করেছে পর্যটন শিল্পের দ্বার অনেকেই নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে তোলা সহ ব্যবস্থা করছেন ডে টু ডেরও আর এতে ব্যবসায়ীরা যেমন লাভবান হচ্ছেন তেমনই ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ করতে পেরে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও করোনার জন্য অনেক দিন আমরা ঘর বন্দি ছিলাম সেইটা উপভোগ করার জন্য আজকে আমরা রোম থেকে অনেক জন মিলে উন্নত বিশ্বের নাগরিকদের ব্যস্ত জীবনকে রঙিন করে তুলতে ভ্রমণ হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক জীবনের একটি অংশ দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য অনেক ব্যবসায়ী নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন ট্রাভেল এজেন্সি ও ইভেন্ট ফার্ম প্রভাব আসন্ন সিরিজ ও টুর্নামেন্ট গুলোতে পড়বে না বলেই বিশ্বাস বিসিবি পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ টিটুর উন্মুখ ক্যামেরার লেন্স তাকে খুঁজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা অপেক্ষা গণমাধ্যম কর্মীদেরও তবে রিয়াদ যে বেশ সাবধানী আগেই করেছেন পণ কিছুতেই দেবেন না ধরা তাই তো ভিভিআইপি টার্মিনাল পেরিয়েও নামেনি মাহমুদুল্লার কালো গাড়ির গ্লাস কথা তো বহু দূরের বাতিঘর টি টোয়েন্টিতে অধিনায়ক রিয়াদের ভবিষ্যৎকে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে বিস্তর যে পালে জোরসে হাওয়া লাগে এই ফর্মেটে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পর সঙ্গে ব্যাটটাও কথা বলছে না তার তাই তো অনেকে ইতি দেখছেন সংক্ষিপ্ত সংস্করণে রিয়াদের ক্যারিয়ারেরও বিসিবি সভাপতি আগে জানিয়েছিলেন রিয়াদ দেশে ফিরলে এ ব্যাপারে তার সঙ্গে হবে আলোচনা নাজবুল হাসান পাপন ইংল্যান্ডে থাকায় যে দায়িত্ব বর্তায় ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুসের কাঁধে তবে দিন জুড়ে সেখানেও ছিল রহস্য বিপত্তি আছে আরও রিয়াদের এই ইস্যুতে পিছিয়ে গেল জিম্বাবুয়ে সিরিজের দল ঘোষণার তারিখ তবে সবকিছুর ফয়সালা হলে শুক্রবারই দল ঘোষণার পাওয়া গেছে আভাস রিয়াদের সঙ্গে আলোচনা এসেছে মুশফিকের বিষয়টিও তাকে আসন্ন টি টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ে সিরিজে বিশ্রাম দিতে চায় এক পক্ষ তবে এ নিয়ে কেবল জট খুলবে দল ঘোষণার পরই এদিকে দুই সিনিয়রকে নিয়ে এমন খোলাটে পরিস্থিতি হলেও তার প্রভাব আসন্ন সিরিজ কিংবা টুর্নামেন্টে পড়বে না বলেই বিশ্বাস বিসিবি পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ চিটর যারা প্রফেশনাল তারা কখনো এই জাতীয় কোনো কিছুতে ডিস্ট্র্যাক্ট হয় না বা হবেও না সো আমিও বিশ্বাস করি যে আমাদের ছেলেরাও এই সিচুয়েশনে তারা ডিস্ট্রাক্টেড কোনো চিন্তা করবে না তারা পজিটিভলি খেলার দিকে নজরটা দিবে এবং আমরা জিম্বাবুয়েতে যাচ্ছি আশা হচ্ছে এতটুকু কামনা হচ্ছে এতটুকু যে বাংলাদেশ দল যখন যেখানে যেই ট্যুরেই যাবে সেখানে আমাদের ছেলেরা তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলবে এবং পজিটিভ ক্রিকেট খেলবে আগামী ছাব্বিশ জুলাই জিম্বাবুয়ের বিমান ধরবে বাংলাদেশ দল যেখানে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টি ত্রিশ জুলাই মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা তৃতীয় ও শেষ দফায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে দেশে ফিরল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের আট ক্রিকেটার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্রিকেটারদের এ বহর এসে পৌঁছায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে টেস্ট আর টি টোয়েন্টির হতাশার পারফরমেন্সে এদিন গণমাধ্যম কর্মীদের এড়িয়ে যান সোহান সৈকতরা সপ্তাহ খানেকের বিরতির পর দল উড়াল দেবে জিম্বাবুয়ে সিরিজের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল পাঁচটা তবে নানা কারণে বিমানটি ঢাকায় পৌঁছায় ঘন্টা খানেকের বিলম্বে অপেক্ষার প্রহর শেষে তৃতীয় ও শেষ দফায় দেশে ফিরলেন আট ক্রিকেটার ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল আর লিটন দাস বাদে সব ক্রিকেটাররাই এখন অবস্থান করছেন দেশের মাটিতে শুরুতে তাইজুল ইসলাম এরপর একে একে অন্যরা একান্ন ঘন্টার দীর্ঘ ভ্রমণ ক্লান্তি তখনও চোখে মুখে স্পষ্ট ওয়ান ডে সিরিজটা বাদ দিলে বাংলাদেশের গোটা ক্যারিবীয় সফরটাও তো ছিল হতাশার ব্যাটে বলে সিরিজে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি সোহান বিজয়রা এ কারণেই হয়তো বিমানবন্দরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে চাননি ক্রিকেটাররা ঢাকায় পা রেখেই ব্যক্তিগত গাড়িতে নিজ নিজ উদ্দেশ্যে চলে যান তারা আর মোস্তাফিজ শরীফুল এবাদত এদিন বিমানবন্দর ছাড়েন অন্য পথ দিয়ে সংবাদকর্মীদের চোখ এড়িয়ে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি কাটাতে পরিবারের উদ্দেশ্যে ছুটেছেন তারা অবসাদ কাটাতে অবশ্য লম্বা সময় পাচ্ছেন না টাইগাররা ছাব্বিশ তারিখেই ফের জিম্বাবুয়ের বিমানে চড়তে হবে তাদের সেখানে তিনটি করে টি টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে খেলবে লাল সবুজের প্রতিনিধিত্বকারীরা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা
দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই স্বপ্নের শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণে একটি আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট চূড়ান্ত করাবে বিসিবি এর মাস ছয়েকের মধ্যে নকশা চূড়ান্ত করার পর শুরু হবে কাজ জানিয়েছেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন আইসিসির এফটিবি পাওয়ার পর ও ভবিষ্যৎ ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে তিন ফরম্যাটে আলাদা দল গঠনেও এবার বিশেষ পরিকল্পনা নিচ্ছে বিসিবি স্বপ্নের শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম কখনো করোনা কখনো কনসার্টের জটিলতা দফায় দফায় পিছিয়েছে কাঁচ খামের ভেতরেই আটকে আছে স্বপ্ন বিসিবির মেগা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন ছিল সবশেষ বোর্ড মিটিংয়ের বড় এজেন্ডা স্বস্তির খবর পুরো প্রকল্পে অগ্রগতি হয়েছে অনেকটাই স্টেডিয়ামের জন্য নির্বাচিত দুই অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি কক্স আর পপুলার্স আর্কিটেকচার চলতি মাসের আঠাশ জুলাইয়ের মধ্যে কমিটির কাছে জমা দেবে ফিনান্সিয়াল প্রপোজাল যেখান থেকে বাছাই করা হবে এক প্রতিষ্ঠানকে বিসিবির প্রত্যাশা আগামী মাস ছয়েকের মধ্যেই নকশা চূড়ান্তের পর শুরু করা সম্ভব হবে কাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিটি যারা রেগুলেট করছে তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই কিন্তু যে আমরা কিভাবে এগোবো বা কোন প্রক্রিয়া এগোবো নেক্সট মান্থের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ফাইনাল করে ফেলতে পারি দেন উইদিন নেক্সট সিক্স মান্থসের মধ্যে আমাদের একটা টার্গেট আছে ডিটেল ড্রয়িং ডিজাইনটা আমরা কনফার্ম করে ফেলবো তারপরে কিন্তু আসলে বোঝা যাবে যে আসলে আমাদের এই এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে বা ফাইনালি করতে কত সময় লাগবে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে চলছে আইসিসির বিশেষ সভা যেখানে আগামী চার বছরের এফটিপি হবে চূড়ান্ত অনুমোদন যদিও এই সভা নিয়ে বিশেষ কোনো প্রত্যাশা নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমাদের এই মিটিংয়ের যে এজেন্ডাগুলো সেগুলোর মধ্যে এফটিপি আছে ইভেন্ট অ্যালোকেশনস আছে সহ অন্যান্য রুটিন ম্যাটার্সগুলোই মূলত আসছে সো নতুন কিছু ওভাবে আসছে না দেশের ক্রিকেটে ভিন্ন ভিন্ন ফরমেটে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠনের কথা শোনা যাচ্ছিল গেল কয়েক বছর ধরেই দু থেকে সাতাশ এই চার বছরের সার্কেলে একশো চুয়াল্লিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ তাই তো ক্রিকেটারদের ওপর চাপ কমাতে এবার দ্রুত সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় বোর্ড যখন এফটিপিটা চূড়ান্ত হবে আমরা এটা বসে আমরা এটা প্ল্যানিং করে সবার অ্যাভেলেবিলিটি আলোচনা করে আমরা প্ল্যানিংটা করে নিতে হবে সো ইট হ্যাস টু বি প্ল্যান শিডিউল থাকতে হবে কে কোথায় পার্টিসিপেট করবে বা কে কোথায় পারবে না সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত ভারত একাদশ আর বিশ্ব একাদশের ম্যাচে বাংলাদেশের কেউ সুযোগ পেলে তার ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারেও ইতিবাচক বিসিবি বিপক্ষে জয় পায় মোহাম্মদ মিঠুনের দল অনবদ্য সেঞ্চুরিতে এ দলের জয়ের নায়ক সাইফ হাসান উইন্ডিজ সফরের আগে প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানান সাইফ খুলনা থেকে আব্দুল আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আব্দুল হালিম প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও ক্রিকেটারদের ব্যাটে বলের লড়াইয়ে ছিল পুরো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ নির্ধারিত দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলে দ্বিতীয় দিনে লড়াইয়ে নামে দুই দল শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে টসে জিতে এইসপি ইউনিটকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় এ দল আগে ব্যাট করতে নেমে তানজিদ হাসান আর অমিত হাসানের অর্ধ শতরানে ভর করে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে দুইশো চুয়ান্ন রানের ভালো সংগ্রহ পায় আকবর আলিরা বিরাশি বলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারিতে তানজিদ হাসান করেন আটষট্টি রান তবে কিছুটা ধীর গতি থাকলেও অর্ধশত পেয়েছেন অমিত হাসান নব্বই বলে উনষাট রান করার পথে একটি মাত্র বাউন্ডারি ছিল তার বল হাতে এ দলের হয়ে দুই সফল বলার সাইফ আর মৃত্যুঞ্জয় দুজনেই নিয়েছেন দুটি করে উইকেট লক্ষ্য তারাই এ দল ব্যাটে নামার সাথে সাথেই ম্যাচে হানা দেয় বৃষ্টি প্রায় এক ঘন্টা পর খেলা শুরু হলে কার্টেল ওভারে নতুন লক্ষ্য পায় মোহাম্মদ মিঠুনের দল আটত্রিশ ওভারে এ দলের লক্ষ্য দাঁড়ায় দুইশো চব্বিশ রান ব্যাট করতে নেমে এক প্রান্তে কিছুটা বিরতি দিয়ে উইকেট পড়লেও অন্য প্রান্তে অবিচল ছিলেন গত বছর জাতীয় দলে জায়গা হারানো সাইফ কার ব্যাটেই মূলত জয়ের ভিতটা গড়ে ফেলে মিজানুর রহমান বাবুলের শিষ্যরা দলকে জয় থেকে একুশ রান দূরে রেখে এনামুলের বলে তানজিদের হাতে ক্যাচ দেন সাইফ এর আগেই অবশ্য তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগারে পৌঁছে যান তিনি একশো সতেরো বলে তার একশো সতেরো রানের অনবদ্য ইনিংসটি ছিল আটটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো অন্য ব্যাটারদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান ৩৫ নাইম শেখ ছাব্বিশ রান করেন এই স্পির হয়ে লেগ স্পিনার আমিনুল ইসলাম তুলে নেন তিন উইকেট চমৎকার এই ইনিংস উইন্ডিজ সিরিজের আগে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে মনে করেন সাইফ খুলনার প্রস্তুতি নিয়েও সন্তুষ্ট তিনি 
বগুড়া একটা ক্যাম্প করলাম তারপর মিরপুরে একটা ক্যাম্প করলাম টাইগার্সের ক্যাম্প করলাম সো ওটার পর এখানে আসলাম ওখানে ভালো একটা প্রিপারেশন ছিল আমাদের সো ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাওয়ার আগেও এটা খুব ভালো একটা প্রিপারেশন ছিল আমাদের জন্য দুই দলের মধ্যে প্রথম একদিনের ম্যাচে জয় পেয়েছিল এইসপি ইউনিট উইন্ডিজ সফরের আগে আগামী শনিবার থেকে একই ভেনুতে বাংলাদেশ এইসপি ইউনিটির বিপক্ষে একটি তিন দিনের ম্যাচ খেলবে এ দল आलोचन সবুজের মাঝে ফুটবলার নির্মাণ কাজের সূচনা ফিফার অর্থায়নে কক্সবাজারের কুনিয়া পালংয়ে বিশ একর জায়গায় বাফুফের সেন্টার অব এক্সিলেন্স ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করে আসে চলতি মাসের শুরুর দিকে সংরক্ষিত বন এলাকায় এমন স্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণ করতে কাটতে হবে প্রায় তিরিশ হাজার গাছ যদিও বাফুফেকে এই স্থানটি ঠিক করে দিয়েছে বন মন্ত্রণালয় তবে পরিবেশ নষ্ট করে এমন কোন স্থাপনা নির্মাণে সমর্থন নেই যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আমরা পরিবেশে বিপর্যয় হোক বা পরিবেশের ক্ষতি হোক এমন কোনো কাজ আমাদের মন্ত্রণালয় আমরা করতে চাই না কাজ কাটা হবে এখানে পরিবেশের ক্ষতি হবে তাহলে তার বিকল্প অন্য কোনো জায়গা যদি তারা দেয় তো সেটা অবশ্যই আমরা মনে করি যে ফুটবল ফেডারেশন এটা গ্রহণ করবে কারণ আমরা একটা স্থাপনা করতে গিয়ে আরেকটা বিষয়ের উপর ক্ষতি সাধন করব এটা আমরা আসলে কেউই আমরা চাই না তবে আমরা চাই যে ফুটবল ফেডারেশন অবশ্যই তাদের ট্রেনিং সেন্টারটি করুক बसारे এবং সেটার পরবর্তীতে যে বাফুফের পক্ষ থেকে যদি কোনো ডিসিশন বা বাফুফের পক্ষ থেকে যদি কোনো সে থাকে আমরা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে বসে এই বিষয়গুলো আলাপ আলোচনা করে বাফুফের অবস্থান কি এবং বাফুফের থেকে কিছু বলার আছে কি না আমরা জানাবো এদিকে প্রকল্প চূড়ান্ত করে ইতোমধ্যে ফিফার কাছে পাঠিয়েছে বাফুফে তবে পাল্টা হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে পরিবেশবাদী সংগঠকরা কক্সবাজারের সংরক্ষিত বন ধ্বংস করে স্থাপনা করলে ফিফা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোতে বিচার দেয়া হবে दीपक गोल पाये প্রথমার্ধের শেষ থেকে সতেরোতম ব্যাচের শিমুল গোল করে দলকে এগিয়ে নেন কিরতির পর গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে উনিশতম ব্যাচ কিন্তু তাদের কোনো ফুটবলারই লক্ষ্য ভেদ করতে পারেনি ফলে এক শূন্য গোলের জয়ে শিরোপা উল্লাস করে সতেরোতম ব্যাচ ম্যাচ সেরা হয়েছেন জয়সূচক গোল করা শিমুল আর টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন উনিশতম ব্যাচের রাফি খেলা শেষে দুদলের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডক্টর এম কাবুজ্জামান এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৃষি অনুষদের ডিন ডক্টর রওশন আরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানিং ও ডেভেলপমেন্ট অফিসার ইত্তেহাদুল ইসলাম রোমেল গেল উনত্রিশ জুন ছয় দল নিয়ে শুরু হয় এই টুর্নামেন্ট এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সবাই